Добрый день. Я Любовь Якельна рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы с вами продолжаем беседу с протереем Алексеем Ладыгиным. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. И с нашей уважаемой гостей, с матушкой Елизаветой Игуменей Калининградского. Правильно, матушка? Калининградского. Монастыря в честь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Матушка, сердечно благодарю вас, что вы согласились остаться на вторую программу. Это несколько поклон вам от наших телезрителей. Спасибо. А, матушка, вы знаете, у вас на территории монастыря есть галерея. Есть галерея, в которой представлены ваши удивительные живописные работы. Это увлечение живописью, оно как... Как, как, как оно произошло? Вы до этого писали, как стали игумени? Или расскажите, я признаться, я первый раз вижу игуменю, который пишет картины. Ну, правда. Я никогда не писала картин. Но вот когда у нас ничего не получилось с сельским хозяйством, и когда вот внутренний голос и благословение священника, которое было на Валаме, нам мне дано молиться, а тогда вот эта ночная молитва, она не, не очень простая в плане засыпания. Всегда хочется спать, если ничего не делаешь. И тогда я начала молиться, Господи, сподобие что-нибудь, но что я могу делать? И тогда внутри появилось не то чтобы желание, а мысль. Они попробовали писать картины. Это был 2000 год. Вот 16 лет назад. Как писать, я не знаю. Ну, купила краску, полотна там, все, что нужно. Начала смотреть работы великих художников как они писали, что у них получалось. Меня в то время покорил Ван Гог, Мане, наши русские художники, все практически. И просматривая вот эти вот каталоги, книги по искусству, я начала писать сначала копии с них. Копии. Ну, может быть, это было там не совсем копии. Но потом с годами вот сформировалась такая вот техника, которая узнаваема стала. И уже никто не перепутает работы матушки какими-то другими работами, потому что по мере заполнения работ молитвой они становились уже как бы наполнены этой молитвой. То есть вы молитесь, когда пишете? Обязательно. И я и сама молюсь, и около меня сидят две сестры, келейницы, которые, если я устаю, то вот вы видели, они тогда по очереди молятся, читают Иисусу в молитву. Я очень люблю Акафиста Иисусу Слачайшему. Очень. Вот для меня это самый... И Престой Богородицы – общий Акафист. Для меня это вот два таких шедевра духовного искусства такого, духовности. Акафист Иисус Слачайшему – это что-то непостижимое. И когда меня спрашивает матушка, вот чтобы мне такое почитать, чтобы вот как-то вот мне и от грехов, и как-то вспомнить что-то, вот полюбить Бога. Я говорю, читайте Акафист Иисусу Слачайшему. И тогда это будет то, что нужно. И я начала писать. Вот. И техника письма потихонечку изменилась. Я от кисточки потом перешла к мастихину, потому что э, я натура такая, мне нужен мазок, Мощь какая-то вот такая, чтобы это было, не знаю как, но чтобы это было нежно, красиво, ярко. И чтобы люди увидели, насколько прекрасен Бог. 
Не ваше искусство, не ваша живопись. Нет, не моя живопись, нет? нет, Бог. Насколько он добр, ведь картина передает это добро, милосерден, как он нас любит и показывает красоту жизни. Люди, не, не, не смотрите вы вниз, на свой диван, на свою кровать, вот и все, на свои вещи. Посмотрите немножко вокруг. Ощутите красоту неба, леса, цвета. Они разные такие цвета. И в цветах их легче всего преподнести, выразить. Потому что Бог, Он, он всякий в проявлении своих чувств по отношению к людям. И вот это душе всегда хочется показать и передать. А молитва, она без нее никак, без нее писать нельзя. И вот у меня однажды выставка была в Светлом, и там были наши калининградские, ну, достаточно известные художники, у которых картины очень редко продаются. И когда они узнали, что у меня за выставку продается 30-50 картин, так. Они были очень поражены. И один из них сказал, после моего выступления, теперь я знаю, в чем дело. Матушка сказала, нужно каждую неделю исповедаться и причащаться. Батюшка, интересно. Замечательно, конечно. Особый подход. Действительно, даже всякое искусство, оно открывается человеку в подлинном, в настоящем виде, когда у него есть связь с Творцом. Об этом еще сказал прекрасно святитель Григорий Низкий. Он сказал о том, что э, даже человек поющий может почувствовать благозвучие собственной души, тогда, когда он будет в связи с Творцом. Потому что невозможно петь духовно, можно петь красиво, можно петь грамотно, можно выводить каждую, э, каждую нотку, можно выводить каждую линию, но когда не будет одухотворенности, то картина, как и голос, не будет живым. А э, подлинная, ведь картина, э, созданная человеком, она ведь тоже имеет душу живую. Вот эту жизнь, да, не просто краски, мы говорим, краски оживают. И жизнь в этих краски только вдыхает человек верующий, когда может передать красоту этого божественного мира. Не то, что сегодня, я помню, была выставка в Манеже одной известной художницы Ирины Калькутиной, она пригласила меня на эту выставку. Вот я пришел, чтобы ее поддержать. Мне действительно нравятся ей тоже картины. Очень такая верующая, скажем, девушка. Вот. И рядом много было различных стендов выставочных. И была выставка одного художника. И вот, знаете, вы смотрите на картину, и там ничего не понимаешь, что на ней изображено. Там мазки, 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 краски. Я подхожу, так напрягаюсь, говорю, какая хорошая картина. Ну, потому что я не мог обидеть человека. Он говорит, батюшка, неужели вы не знаете? Это же Эдем, это райский сад. Я смотрю так, и глаза потер, и нос потер, и, и прищурился, и побольше открыл. И ничего такого подобного не увидел, что там был райский сад какой и Эдем. Дед, вот, и там вот так все намазано, накручено, наверчено. Вот, конечно, не было реальности. И сегодня человечество живет другим пониманием, каким-то таким своим миром, но не духовным, не божественным. Тяжело отображается божественное, поэтому, чтобы божественного не было видно, надо затуманить, закрасить, замазать, и ты ничего не видишь. А когда видишь картины Матушкина, и надо сказать, что я с Матушкой познакомился, Матушка еще до реального знакомства с вами, Каким через образом? ваши картины, потому а. что э, у нас есть еще и приписные храмы, и э, просто с одним руководителем, где находится наш приписной храм, я встретился в ее кабинете и увидел несколько картин матушки. Я говорю, и вы знаете, мне что поразило, я говорю, слушайте, откуда у вас такие замечательные картины? Она говорит, а это моя духовная мать, вот кто? Матушка Елизавета. Начала рассказывать об обители. Начала, она говорит, я полюбила Калининград после того, как увидела матушку. Для меня Калининград преобразился, он изменился, он стал более родным и близким. Вот. И после этого как-то 
У меня было желание познакомиться с Матушкой, увидеть ее, потому что увидел ее творчество, увидел реальные отзывы, а еще не был знаком. Но говорю, специально я же не поеду. Ну и говорю, да, вот, наверное, хороший, замечательный человек. Ну и как бы вот все это ушло. Ну а первый был порыв – желание познакомиться. И вот, наверное, этот порыв он был соединен какой-то нитью духовной с Господом. А Господь это почувствовал. И сегодня матушка в нашем храме приехала сама. Не я поехал туда, вот. она сама. Вот для кого это важнее встреча? Ну, вот, конечно, для меня. Как потому что Господь, желание, Господь, Господь, да, Господь, вот эту вот тайну, которую я сегодня открываю в эфире телевизионном, вот она действительно была. И Даже вот, мне батюшка ничего не говорил, матушка, представляете? Не я говорил, вот, я да, раз, действительно. Серьезно, Любовь Сергеевна потом слышал. сказала, а матушка при... Я думаю, Господи, какая же твоя милость, вот, вот даже вот в этом отношении. И сегодня я благодарю Господа, и я сегодня не только познакомился с матушкой, пообщался, вот, увидел фильм «Обитель», но у меня сегодня есть та же картина матушки, да. которую она сегодня мне преподнесла и вручила. Вот как бы, знаете, мечты сбываются, и не только с теми, кто дружит с «Газпромом». Вот. Наверное, мечты сбываются больше всего у тех людей, которые дружат по-настоящему и подлинно с нашим Господом. Машка, а позвольте полюбопытствовать такой вопрос. Может быть, он вам не тактичным покажется, но все же, я думаю, что он возник и у наших телезрителей. А вы фразу произнесли, картины продаются. А куда, простите, вот деньги уходят в продаже этих картин? Нет, ну наверняка. То есть, ну, наши телезрители люди любопытные. Ну, монастырь строится. Строим. Большой заложили дом милосердия. Три скита, фермы, собор Святой Елизаветы. Новый строитель. Очень новый, большой, уже построен практически. И все лучшее нужно отдавать Богу. Естественные гностасы. Вот. У меня очень много друзей и духовных чат. Они не богатые в таком смысле, вот как можно сказать, вот магнаты там какие-то, вот олигархи. олигархи. Но они пытаются и помогают всем тем, той частью, которую они имеют. У нас строится благословлена паломнический центр от монастыря в Абхазии. Там уже два корпуса для паломников. Очень большая программа по святым местам. Это все Чудо какое -то, да, требует очень больших вложений. вложений. Угу. Вот сейчас заканчиваем строительство еще одного скита тире мини монастырь Уже затем скитом, который вот как монастырское подворье, вот, игуменское подворье. Кижи, деревянные дома, красиво так все, там такая природа. И все это нужно украшать, все это надо делать. И потом очень... Вот, например, в Славске мы построили храм красивый, в честь Иоанна Кронштадтского. Монастырь восстанавливает Полностью разрушенный храм рядом в поселке Новоколхозное. Конечно, это с помощью духовных чат. Там не поднять, это же неподъемные проекты. Как это важно на Западе, да, батюшка? Вот особенно, наверное, да. сейчас, да? Проекты Там и... храмы восстанавливаются. Да, и вот храм, который сейчас восстанавливаем, прямо недалеко от границы, православный. Раньше была католическая, огромная католическая кирха. Вход Господень в Иерусалим. И вот этим практически меня вот взяло внутри. И когда мне сказали, матушка, вот возьметесь вход Господень в Иерусалим, знали же, чем взять. Я сказала, да. И поблагодарила Бога. Не, не, не ропот был, что вот опять мне. А благодарение Господу, благодарение патриарху нашему, который сказал, ну если матушка возьмется, она сделает. Да, и приходится, надо делать, надо молиться, делать. А если взялся и относишься к этому, 
как бы это сказать, ну, прошу прощения за это слово, бесстяжательности, как? а живешь для дела, Бог это видит. На последней встрече, вот у нас в монастыре, наш любимый патриарх сказал, все хорошо, мы можем зарабатывать, там мастерские работают, картины продаются по православным выставкам и просто по выставкам. Но самое главное, вот, батюшка, вот вы меня в этом отношении, конечно, глубоко поразили, это духом своим собрать тех людей, которые вам поверят, как идея ваша станет идеей этих людей, и они вместе с вами, прошу прощения, вот впрягутся в этот воз, такой, на первый взгляд, неподъемный. Неподъемный, на первый взгляд. А потом оно решается потихоньку, шаг за шагом, с упованием на милость Божью, на веру, что Святая Елизавета, вот построит она этот собор необыкновеннейший, 37 метров до креста. Сделали по проекту храма на Нерке по Крапочной Богородице, только побольше размером, больше. И думали, как же его сделать без внутренних колонн. Ни один архитектор не брался. Господь управил. У нас в храме нет ни одной колонны. Да. То есть сумели решить эту архитектурную проблему правильно, чтобы это было и красиво, и чтобы воздуха было много в храме. А то построим храм, а там четыре колонны, а людям куда деваться? Ну, так строили на Руси так называемые бестолпные церкви. Бестолпные, да. Бестолпные, да. да. Они действительно не потрясали вообще. Поэтому очень важно, чтобы строительство... У меня прекрасные апартаменты. Места, где я могу, и подворье мое. Гуменское в лесу, вы видели это. То есть, но это же не мне принадлежит, это все равно принадлежит монастырю. Я просто временно Бог дал в нем пожить. Ну и хорошо так и относись к этому. Машка, я, кстати, хочу, знаете, уточнить. Вы сказали, произнесли «Дом милосердия». Я хочу уточнить для наших телезрителей, что это такое. То есть я присутствовала, Башка, на освещении. Вот это уже первый этаж у вас практически построен. Да, да? нулевой фундамент цикла. Машка, образом. что это будет за дом? Это будет нашел. дом, в который будут приниматься женщины, нуждающиеся в уходе и без крова. Очень много людей сейчас, особенно вот наших православных верующих, именно православных верующих, оказались в такой ситуации по жизни, что им даже и детство некуда. Больные, умерли родственники, нет детей. Что делать? А и мужья бывают, просто, извините, из дома выгоняют. Они бывают и выгоняют, да, и, и дети выгоняют. Очень много всяких жизненных обстоятельств. И, конечно же, если святейший патриарх благословит, потому что это его идея личная, угу. вот, чтобы оказывать, может быть, даже временную помощь там, женщинам, чтобы сохранить детей. Ну, я не знаю, благословит ли он. Потому что в свое время мы не было благословения только на больных женщин, потерявших кровь. Ну, в любом случае, батюшка, это уже просто огромное подспорье это для подспорье, многих. Это подспорье, да? это то, что необходимо Помощь. сегодня делать. Это то, что реально люди и ждут. Потому что в последнее время человек не нужен никому стал. Угу. Все да от него только нужен. требуют. Да требуют в поликлиниках, нужен. требуют в лесобесе, требуют в школах, да, требуют в инстанциях, да. в конторах различных, офисах. То есть человек как некое средство для продолжения жизни. Хотя человек – это то великое Божье создание, которое нуждается в любви. И когда человек получает эту любовь, для него открывается Бог. И Матушка очень хорошая идея сегодня сказала, сказала замечательно по благословению святейшего патриарха, создается этот дом милосердия, да. где и больные, и престарелые, и те, кто стал обездоленным за счет того, что он не нужен стал никому, хотя все силы, может быть, забрали близкие у него и лучшие годы его жизни. 
Вот. Но есть действительно и женщины, которые, будучи в положении, оказываются в такой ситуации, и у них Это стоит выбор. То ли рожать ребенка, то ли отказаться Это... от него, сделать аборт, сделать убийство, потому что они потеряли надежду на жизнь. Потому что у них либо умер муж, либо им поставили такие условия, если ты родишь ребенка, то уходи, Выгони, из, дома. уходи из дома. И вот угу. какую-то такую психологическую реабилитацию они должны получить на определенное время. Может быть, они не останутся в монастыре. Нет, они не останутся. Они... Но им нужна вот, вот именно поддержка. Помощь. Они должны это увидеть, любовь. Помощь. И эту помощь, конечно, окажет обители, и окажет матушка, и просто даже вот с ней побеседует, и люди вернутся к жизни. И, а ежели поживут в монастыре? Вы вспомните, как вы, одухотворенные, приехали из монастыря, да. из обители, да, что правда, увидели да. и любовь, и заботу, и попечение, и помолились в сладость на да. службах Покойно. в монастыря. Да. Вот, приобрели покой. И даже, говорит, физическая немощь отошла от меня. Не только духовно, а действительно, если человек духовно выздоравливает, то он и физически укрепляется. Поэтому это, это будущее обителей женских, это будущее монастыря. И святейший он, как никто другой, зная вот эту жизнь э и зная острые моменты нашей жизни, поэтому он дает такое благословение. И я думаю, что святейший просто видит, что через это людям будет открываться православие, и они будут приближаться к монастырям. Монастыри не угаснут наши. Вот мы сейчас думаем, вот смотрите, открывается ведь много обителей да, на Руси. Да. И они сегодня не заполнены в той мере, в которой они были заполнены до революции. Безусловно. Но каждый год обители укрепляются. Да, сегодняшние обители, вот матушка, что образовала обители, это, вы знаете, это время созидания. Время созидания не самое лучшее время. Это время ужаснейших трудов. Это и... Нужно построить стены, это нужно, чтобы создать хозяйство, и не только его создать, но чтобы оно еще и окрепло, это второй момент. А третий момент, это надо еще формировать духовную жизнь, духовные традиции обители. Это тяжелое время, матушка. Оно пусть для вас счастливое, но оно очень тяжелое. Но в будущем... Но уже обитель будет заниматься теми направлениями социального и милосердного служения, которые откроют для многих монастырь как оазис не только духовной жизни, а как то место, где человек обретет вторую свою жизнь здесь на земле. Любимые, ну что ж вам сказать. Вы говорите очень красивые слова. Правильные слова. Но у меня внутри живет мое внутреннее такое состояние, что я тут, ну, к этому, может, вам покажется странным, как бы и не имею отношения. Ну, мамушка, То есть. Это весьма странно, правда. Да, это странно, потому что я утром встала угу. и помолилась, и пошла работать отработала, и я не думаю, там, что я там сделала или как там не сделала. Я не считаю, что я уж я сделала, что я как-то уж так причастна. Я четко знаю только, что монастырь строится по благословению самой преподобной мученицей, по ее молитвам Господу. Она хочет такой монастырь. А что я? Ой, Машка, вы знаете, у нас осталось э, вы две понимаете, минуты. понимаете, про что говорю я? Я мы понял. По, мы поняли абсолютно. Конечно, Машка, да. и поняли, и ваше внутреннее состояние, и ваше смирение. Я работаю себе, Но самое главное, работаю. то, что вы делаете, дело Божие. А делаете и... от да. души, а Господь вашими руками все созидает. Ай-яй-яй, у нас вообще одна минута осталась. И это просто, Машка, вы должны дать слово, что когда вы будете в следующий раз у нас в гостях, обязательно мы еще запишемся, потому что я хотела рассказать о вашем замечательном птичьем зоопарке, совершенно фантастическом. Тактильный зоопарк да? и парк птиц. А, а, а скидет, это парк птиц. Ну, о многом о чем. Но вот что сейчас, буквально за минуту я вас попросила бы сделать. Наверняка найдутся желающие приехать к вам. Я не знаю, там отдохнуть, помолиться, посмотреть, пожить. Можно ли это сделать 
буквально вот в минуту постарайтесь уложиться. Как, Конечно. Каким образом и кому обратиться? Самолет. Москва-Калининград. Поезд Москва-Калининград с Белорусского вокзала. И, и, и будет где остановиться? Будет у нас прекрасные гостиницы. У нас есть чем людей накормить. И чем людей занять? И чем их занять. Спасибо вам большое, батюшка. Сердечно благодарю за то, что вы как всегда с нами. Спасибо вам большое. И еще раз сердечно благодарю. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Господи, и до новых встреч. Спасибо. Ну, а я, Любовь Акельна, по нашей традиции с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто смотрел нашу программу, программу «Таинство церкви». Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Есть еще и повтор. Он идет в ночь с четверга на пятницу. Но это вы можете посмотреть по телевизионной программе нашего канала «Союз». И желаю вам всего самого доброго.